：“老公，后天我妈要过来我们家住一段时间，家里地方太小了，根本住不下，你去跟你妈说一下，让她回老家吧。”你妈怎么又要过来住啊？上次说来住一段时间，结果一住就是三年半。住三年半怎么了？你什么意思啊？赶紧让你妈走，别耽误我妈的事。老婆，这大冬天的，你让我妈去哪里住啊？再说了。我妈才刚在我们家住了半个月，从哪来的？回哪去啊？老家不能住吗？我妈就是因为老家冬天太冷了，所以才过来的。缓过这个冬天，她就回去了。你们老家十里八村的房子都空了吗？别人怎么住的？别墨迹了，赶紧让她走人。老公很无奈，只好找到母亲商量。妈，我老婆说后天我丈母娘要过来这里住，你看我这里地方也太小了，根本就住不下。要不你还是回老家吧。儿子，妈上年纪了，越老越怕冷，咱老家的冬天实在是太冷了。我来你们家才住了半个月呀、啊，妈，你说的这些我知道，但是这个家里是你儿媳妇说了算，我做不了主啊，你还是回去吧。好吧，人老了招人嫌，我还是回到我们的小山村里吧。母亲默默地来到卧室收拾东西，心想这儿子算是白养了。此时她想到了自己的女儿，就给女儿打去了电话。女儿，咱们老家冬天太冷了，妈能去你们家住一段时间吗？等缓过这个冬天，妈就回老家去。可以啊，妈，刚好我离我哥这里一个小时就到了。你来我家住一段时间，要是住腻了，我就带你去我哥家换着住一段时间。你哥家不太方便，你哥他丈母娘也在他家住着呢，妈去了也住不下。怎么可能呢？他丈母娘都能住，自己亲娘为什么就住不下了？哎，女儿，别提了，可能你哥有自己的难处吧，不说他了。妈，那你什么时候过来？我让你女婿去车站接你。如果你愿意让我过去，我现在就去坐火车。到了以后，我再给你打电话。好的，妈，我知道了。你出来的时候多穿两件衣服，别冻着了。一个小时后，母亲就到了女儿家。妈，坐了几个小时的火车，也累了吧？你还没吃东西吧？肯定饿了。我让你女婿买你喜欢吃的菜。女儿啊，妈不累也不饿，这会就想陪你说说话。那好吧，我们也很长时间没见面了，女儿也有很多心里话想跟你说呢。妈，你坐的火车还是动车？咋这么快啊？咱家到这里最少得要四五个小时的。哎，女儿啊，妈就跟你说实话吧。其实我不是从老家过来的，我是从你哥家过来的。难怪呢，你在我哥家见到你孙子了吧？他现在应该跟我的个子差不多高了吧？是啊，他长得又高又帅，我都不认识他了，他也不认识我了，连个奶奶都没叫。说到这里，母亲回想起在儿子家的那些天所受的委屈，不由自主的流下了眼泪。妈，你怎么了？怎么哭了？你在我大哥家住的不愉快吗？女儿看着母亲伤心落泪。心里已经猜出来了，肯定是哥哥嫂子对母亲不好，让母亲受了委屈。妈，你是不是在我哥那里受了委屈？要是我哥不给你养老，以后我和你女婿给你养老，你别伤心难过了，你就踏踏实实的在我这里住着吧。母亲听到女儿的这番话，心里顿时感到温暖许多。就这样一直在女儿家住着，时间一晃四年过去了，女儿和女婿对母亲照顾的无微不至，毫无怨言。女儿啊，妈有件事要跟你说。四年前，我们家的老房子拆迁款赔偿了二百万，都在我这里。现在妈妈想把这二百万全部都给你。妈，你年纪也越来越大了，以后用钱的地方很多，你还是自己留着养老用的。我和你女婿还年轻，我俩顾得上生活。女儿啊，妈只是年纪大了，但是妈并不糊涂。我人老了，留着这么多钱有什么用啊？还是你爸看人准，他临走之前就交代我说，这个钱一定要给你，你和女婿的好，妈看在眼里，记在心里。这个钱谁孝顺就给谁，妈能有你这么孝顺的女儿和女婿，是我这辈子修来的福分吗？妈要这些钱有什么用？你们才是我晚年生活最大的保障。妈，即使我们没有这个钱，我和你女婿也会孝顺你的。女儿啊，我们不说这个了，你们的孝心我已经感受过了，在你家住的这些年，我感到非常幸福和安慰，所以这二百万一定要给你，但是有一个要求，你要答应我才行。什么要求啊？女儿，你可记住了。无论什么时候，这个钱你一分都不能给你哥哥。如果你要是给了他钱，就是对我和你爸最大的不孝。妈，即便我哥对你再不好，那也是你儿子，多少都要给我哥留一分吧。一分都不给他，我没有他这样不孝的儿子和儿媳妇。我在你家已经住了四年了，他连一个电话都没有给我打过，说明他心里根本就没有我，在他心里只有他媳妇和他的丈母娘。你说我还要这样的儿子干什么？妈，你消消气，女儿听你的就是了。倘若有一天她知道了这个拆迁款的事，我自有办法对付，也不会给你带来任何麻烦。两个月后，儿子终于打来了电话。妈，你孙子都想你了，我们打算把你从老家接过来住一段时间，你赶紧收拾收拾，我们明天就过去接你。我已经不在老家了。妈，你从我这里走了以后没有回老家吗？那你现在在哪呀、啊？老家的冬天那么冷，那年我要是回去，你是想让我这把老骨头冻死在老家吗？
今天怎么太阳打西边出来了？你怎么想起还有我这个妈妈了？我听说咱们老家房子的拆迁款二百万都赔下来了，这事是真的吗？是啊，是真的。怎么了？妈，我可是你亲儿子，这拆迁款这么大的事，你怎么都不跟我说一下呢？那这二百万你打算怎么分啊？那房子是我和你爸两个人建的，跟你有什么关系？你有什么资格分这笔钱？你妈现在一身老骨头的招人嫌。你把我从你家赶出去以后，我就独自一个人在一个没有冬天的城市，用140万买了一套房子， 2 0万买了保险，还剩下40万，我留着以后给自己养老用。妈，你怎么能这样做呢？我是你的儿子，这笔拆迁款应该全部是我的才对。我当初是想着把这拆迁款给你的，去你家的时候，我也是带着这200万的拆迁款去你家的。但是我去了之后，发现你的日子过得也挺红火的。根本不差这点钱，反而你老婆觉得我一身老骨头，看着碍眼，是你们把我赶走了。你妹妹家我也没去，因为我也害怕遭受你们给我的这种冷眼。我这辈子养着一个儿子一个女儿，谁也指望不了。你说什么？二百万的拆迁款只有四十万了，我们的日子哪有你说的那么红火？我和你儿媳妇都是普普通通的上班族，每个月除了房贷车贷，根本存不下什么钱。当时我也并不是说不给你养老，是因为我丈母娘过来了，家里地方小，我也是迫于无奈啊。是啊，你们家的地方太小。小的都装不下我这个年迈的老母亲，只能装下你的丈母娘。以后我养老的事情就不劳你费心了，你还是多多关心关心你的丈母娘吧。你还说我大孙子想我，他都不认识我，怎么会想我呢？妈，你这算什么呀？自己有儿有女，不让儿女给你养老，偏要孤身一人在其他城市落根，你这样就不孤独吗？你儿媳妇说不忍心看你一个人孤独，你还是把那房子卖了吧。以后我和你儿媳妇给你养老送终。你当真愿意给妈养老吗？是的，妈，我一百个愿意。你还是把那套房子卖了吧。到儿子家里来，我那套房子买了有四年了，现在这套房子都值四百万了。妈，你就听儿子的，把那房子卖了，我们以后让你子孙成欢，幸福终老。你告诉我你在哪个城市，我现在就过去接你回来。混账东西，房子卖了四百万，全部给你，对吗？你觉得你配吗？我养老的事情不劳你挂心了，我也不会跟你说我现在在哪个城市。等我走后，我就把遗产全部捐助给贫困山区的孩子们，你也不用为我养老送终了，留着这个心，好好巴结巴结你那丈母娘。为他养老送终吧，你好自为之吧